Hello to all my students. I welcome to you all of this English class. In English, the topic for the day is a story. The title, Who Did Patrick's Homework? This story is prescribed by CBSE for class 6 in the English book named Honey Suckle. Before starting the lesson, we will see some points which is written above the name of the lesson. Let's begin with the chapter. Before you read, do you like homework? Do you do it yourself? और do you get help? क्या आपको homework पसंद है? क्या आप अपना homework खुद से करते हैं? या आपको मदद मिलती है? What homework do you usually have? आम तौर पर आपके पास क्या homework होता है? Here students, you can see a picture. In this picture, there is a boy who is our Patrick. Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick कभी भी homework नहीं करता था. Homework के नाम से ही उसके जुबान से से दो ही शब्द निकलते थे. Too boring. मतलब homework करना कितना boring है. Homework कितना boring होता है. Here, he refers to Patrick. He played hockey and basketball and tando instead. Here, Nintendo means a video game. Nintendo एक प्रकार का वीडियो गेम है। पैट्रिक हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और इसके बजाय निटेंडो नामक एक वीडियो गेम खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक के teachers हमेशा पैट्रिक को कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम एक भी चीज नहीं सीख पाओगे। And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Here, ignoramus means an ignorant person who lacks education. आप हिंदी में कह सकते हैं अज्ञानी व्यक्ति। पैट्रिक के टीचर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि कभी-कभार पैट्रिक को भी ये एहसास होता था कि वो एक अज्ञानी व्यक्ति है, परंतु वो क्या कर सकता था? वो होमवर्क से नफरत करता था। To second paragraph. Then one day he found his cat playing with a little dog and he grabbed it away. Here grab means pakad. Usne apni billi ke pakad se us doll ko apne paas chheen li. To his surprise it wasn't a doll at all but a man of the tiniest size. Patrick ne jab apne haat mein pakade huye doll ko dekha to wo bohut hairan ho gaya. Usne paaya ki ye doll to bilkul bhi nahi hai. Balki ye to bohut hi chote size ka ek aadmi hai. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. Here breeches means Short trousers on you can say breeches. The writer here spells it for fun to rhyme with the word which. आप हिंदी में कह सकते हैं छोटी सी पतलून. Patrick ने पाया कि उस आदमी ने छोटा सा ऊन का बना हुआ शर्ट पहना हुआ है और छोटी सी पुराने जमाने की पतलून पहनी हुई है और एक बहुत बड़ी सी हैट लगाई हुई है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो चुड़ैल अपने सर के ऊपर बड़ी सी हैट लगाती he yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. छोटा सा आदमी चिल्लाया. उसने कहा, मुझे बचाओ. Please, मुझे दुबारा उस cat को मत देना. मैं तुम्हें एक इच्छा प्रदान करूँगा. मैं तुमसे वादा करता हूँ. Move to third paragraph. Patrick couldn't believe how lucky he was. जब उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक के सामने ये कहा कि मैं आपको एक इच्छा प्रदान करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, तो पैट्रिक को खुद पे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो कितना भाग्यशाली है। Here students, I want to show the tiniest man in this picture. Back to our paragraph. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पर पैट्रिक के सारे मुश्किलों के जवाब थे। So he said. Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. Patrick ने कहा उस छोटे से आदमी को कि केवल अगर तुम मेरा सारा homework करोगे, semester के अंत तक जो कि 35 days का होता है, if you do a good enough job, I could even get A. Patrick ने आगे बोला उस छोटे से आदमी को कि अगर तुमने अच्छे तरीके से अपना काम किया, तो मुझे शायद AS भी मिल सकता है. Here AS means the great. Move to fourth paragraph. The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. Here, hamper means a basket with the lead. Ab Hindi me keh sakte hai tokri. Here students, there are two more words. The first word is wrinkled, which means churiya. And the another word is discloth, means a cloth used for washing dishes. In Hindi we can say bartan pochne wala kapda. Ya phir ab keh sakte hai bartan majne wala kapda. पैट्रिक के विश के बारे में सुनकर इस छोटे से आदमी के चेहरे पे झुरियाँ सी बन गई थी जैसे कि मानो किसी व्यक्ति ने किसी टोकरी में बर्तन पोछने वाले कपड़े को फेंक दिया हो 
he kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips oh i'm cursed but i will do it here grimaced scowled pursed his lips means his face had these expression showing disgust anger and disapproval us chote se aadmi ke chehre pe kuch bhav the ये भाव ये दर्शा रहे थे कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है वो नाराज है और उसके साथ गलत हुआ है उस छोटे से आदमी ने अपने पैरों को एक दूसरे से लड़ाया और उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना ली उसने अपने होठों को एक दूसरे से दबा लिया ये छोटा सा आदमी ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैट्रिक की इच्छा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो बहुत ही क्रोधित है नाराज़ है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके अनुसार चीज़ें उसके साथ नहीं हुई हैं छोटा सा आदमी अपने मन में कहता है कि ओ मैं तो शापित हो गया परंतु मैं क्या कर सकता हूँ मुझे ये काम करना ही होगा मूव टू नेक्स्ट पेज एंड टू टू हिज वर्ल्ड डेट लिटिल एल बिगेन टू डू पैट्रिक्स होम वर्क हेयर स्टूडेंट्स एल्फ मीन्स बोना प्राणी और आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा कि इस कहानी में बोना प्राणी कौन है जैसा कि हमने फोर्थ वाले पैराग्राफ में जाना कि वो बौना प्राणी कहता है कि मुझे पैट्रिक की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी और वो बौना प्राणी अपने शब्दों पे बिल्कुल खरा उतरता है और वो बौना प्राणी पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है एक्सपेक्ट देर वॉज वन क्लिच द एल्स डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प हेल्प मी हेल्प मी हु एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे हेयर ग्लिच मीन्स an informal word of fault in a machine that prevents it from working properly here hitch or problem aap hindi mein keh sakte hain samasya us bone prani ne patrick ka homework karna to shuru kar diya parantu ek duvidha thi us bone prani ko hamesha ye nahi pata rehta tha ki karna kya hai isiliye wo patrick se hamesha madad mangta tha वो कहता था मेरी मदद करो मेरी मदद करो और पैट्रिक को भी किसी भी तरीके से उस बौने प्राणी की हेल्प करनी ही पड़ती थी आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीट वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी अ डिक्शनरी नो वॉट इज इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर हियर स्क्वीट मीन्स चिल्लाया जब भी वो बौना प्राणी पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता वो पैट्रिक को पुकारता कि आओ मेरी मदद करो और उसे कहता कि मैं ये शब्द नहीं जानता और कहता कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ नहीं क्या बेहतर है कि तुम शब्द को देखो और प्रत्येक अक्षर की ध्वनि निकालकर मुझे बताओ आई एम इंडिंग माई वीडियो हेयर आई होप यू विल अंडरस्टैंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन थैंक यू